হ্যালো স্টুডেন্ট কেমন আছো আশা করছি ভালো আছো আজকে আমি চলে এলাম ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের আরেকটি এপিসোড নিয়ে আজকে আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করার মাধ্যমে শিখব কিভাবে তিনটা কলাম থেকে সেন্টেন্সের তিনটা পার্ট ম্যাচ করে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হয় আমাদের মোট পাঁচটি মিনিংফুল বা কমপ্লিট সেন্টেন্সেস লিখতে হবে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেনে এ বি এবং সি এর তিনটা কলম থাকে এই কলমগুলো থেকে তিনটা পার্ট ম্যাচ করে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হবে কোয়েশ্চেনে কারো লাইফ বা হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট অথবা যে কোনো বিষয় টপিক দেওয়া থাকতে পারে এখানে একটু বলে নিতে চাই যে কলমগুলো থেকে তিনটা পার্ট ম্যাচ করে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স লেখার সময় আমরা ফুল সেন্টেন্স না লিখে স্ক্রিনে দেখানো প্যাটার্নে লিখব যেন পরীক্ষায় আমাদের সময় নষ্ট না হয় তাহলে চলো দেরি না করে আমরা একটি উদাহরণ দেখে নিই স্ক্রিন একটু পজ করে নাও আশা করি বুঝতে পেরেছ এক্সামে কিভাবে কোয়েশ্চেনটা আসবে বক্সে দেওয়া সেন্টেন্সগুলো ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখতে পারবে যে ইন মেনি কেসেস কলম এ তে সাবজেক্ট কলম বি তে ভার্ব এবং কলম সি তে অবজেক্ট দেওয়া থাকে যদি কলম বি তে ভার্ব দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এই স্ট্রাকচার ফলো করেই সেন্টেন্স মেক করতে পারব এবং সেজন্য আমাদের অবশ্যই জানতে হবে কোন সাবজেক্টের সাথে কোন ভার্ব বসে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কলম বি তে ভার্ব নাও থাকতে পারে তখন তোমাকে সেন্টেন্সের মিনিং বুঝে কোন ফ্রেজটি কম্বাইন করে কারেক্ট সেন্টেন্স বানাতে হবে তা বুঝে নিতে হবে আমরা কলম এ থেকে সরাসরি কলম সি মিলিয়ে লিখতে পারব না সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অনুযায়ী কলম এ কলম বি এবং কলম সি এর সিকোয়েন্স মিলিয়েই আমাদের সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে হবে যেমন ধরো কলম এ তে আছে ইউ সাবজেক্ট কলম বি তে আছে আর ভার্ব এবং কলম সি তে আছে অ গুড গার্ল যেটা হলো অবজেক্ট এখন ইউ অ গুড গার্ল আর এভাবে লিখলে কিন্তু সেন্টেন্সটা মিনিংফুল হয় না কারণ এখানে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ফলো করা হয়নি যদি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্টের স্ট্রাকচার ফলো করে ইউ আর আ গুড গার্ল এভাবে লিখি তাহলেই সেন্টেন্সটা মিনিংফুল হবে এভাবেই পাঁচটি কমপ্লিট সেন্টেন্স লেখার আগে বক্সে দেওয়া সবগুলো পার্টস অফ সেন্টেন্সেস পড়ে নিলে এবং সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ফলো করলে খুব সহজেই আমরা সেন্টেন্সগুলো সাজিয়ে লিখতে পারব এখন চলো তাহলে একসাথে আমরা চারটা সলভ করে ফেলি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টপিক হল কক্সেস বাজার সি বিচ কক্সেস বাজার সম্পর্কে আমরা কম বেশি সবাই জানি এখানে বাংলাদেশের অনেকগুলো সুন্দর কিছু লোকেশনের মধ্যে কক্সেস বাজার যে অন্যতম এবং এর সৌন্দর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে পুরোটা পড়ে আমরা বুঝলাম ফার্স্ট সেন্টেন্স হবে কলম এ থেকে দেয়ার আর মেনি কলম বি থেকে নাইস প্লেসেস এবং কলম সি থেকে ইন বাংলাদেশ আমরা অ্যান্সারে পুরো সেন্টেন্স লিখতে পারি অথবা স্ক্রিনে দেখানো নিয়মেও লিখতে পারি এরপর সেকেন্ড সেন্টেন্সটি হবে কক্সেস বাজার ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল প্লেস অ্যামং দ্য এরপরে সি বিচ এর কথা বলা হয়েছে তাহলে সেন্টেন্সটি হবে কক্সেস বাজার সি বিচ ইজ ভেরি চার্মিং ফোর্থ সেন্টেন্সটি হবে ইট ইজ এ রিমার্কেবল প্লেস ইন আওয়ার কান্ট্রি উইথ রেসপেক্ট টু ইটস ন্যাচারাল বিউটি যেগুলো পার্টস অফ সেন্টেন্স বাকি আছে ওগুলো মিলালেই আমরা লাস্ট কমপ্লিট সেন্টেন্সটি পেয়ে যাব তুমি এতক্ষণে লিখে ফেলেছ নিশ্চয়ই চলো তাহলে মিলিয়ে নেই শেষ সেন্টেন্সটি হবে মেনি পিপল কাম টু ভিজিট দিস সি বিচ এভরি ইয়ার এখন তাহলে চলো অ্যান্সারগুলো সব একসাথে দেখে নেই তুমি ভিডিওটি পজ করে মিলিয়ে নাও কমপ্লিট সেন্টেন্স লেখার সময় আমরা একটা বিষয় খেয়াল করলে দেখতে পাই যে সবগুলো সেন্টেন্সই একটি স্ট্রাকচার ফলো করছে আর সেটা হল সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন দেখলে তো কত সহজেই আমরা সলভ করে ফেললাম ইজি তাই না তাহলে চলো আমরা আরেকটি বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করে ফেলি তুমি একটু পজ করে দেখে নাও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পার্লামেন্টের ডিজাইন এবং এর স্থপতি সম্পর্কে বলা হয়েছে পুরোটা পরে আমরা বুঝলাম এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্সটি হবে কলম এ থেকে আওয়ার পার্লামেন্ট হাউস কলম বি থেকে ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্পেকটাকুলার এবং কলম সি থেকে বিল্ডিংস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 
এখন আমরা আগের মতো সবগুলো সেন্টেন্স মিলিয়ে লিখে নিয়ে চলো স্ক্রিনে তুমি সব কমপ্লিটেড সেন্টেন্সেস গুলো দেখতে পাচ্ছ আমরা এতক্ষণ শিখলাম কিভাবে বিভিন্ন কলম থেকে সেন্টেন্সের পার্ট মিলিয়ে একটি কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হয় আশা করি সুন্দর সাজিয়ে কিভাবে তা লিখতে হয় তার একটা বেসিক আইডিয়া তোমার হয়ে গেছে তুমি আমাদের স্মার্ট নোট দেখে দেখে বাসায় প্র্যাকটিস করতে থাকো আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে